স্বাগতম জানাইছো প্রাইম ডিবেট আর আজ অনুষ্ঠান আরম্ভ করছো আজ মূর সহ অতিথি আছে যুক্ত গোস্বামী ডাঙরিয়া ভারতীয় জনতা পার্টির বহপুর সমষ্টির বিধায়ক স্বাগতম জানাইছো মূর সহ আছে লেখক সাইদুল ইসলাম ডাঙরিয়া বিশ্লেষক আপনার স্বাগতম জানাইছো আর মূর সহ হাফিজ রফিকুল ইসলাম ডাঙরিয়া আছে এআইডি এফর বিধায়ক জনিয়া সমষ্টির স্বাগতম জানাইছো আর খন্ত সময়ের পিছনে কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংযুক্ত হব বিষয় কেবাটাও কিন্তু আজ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিউজ এটিনতে আমি খন্ত সময়ের পূর্বে এই খবর প্রকাশ করছো যে সরকার অহা দশ ফেব্রুয়ারি তারিখে কেবিনেট বৈঠক ইউ সি সি ইউনিফর্ম সিভিল কোড এই ইয়ার বিধেয়কত অনুমোদন জানাব আর তারপর যুক্ত মুহূর্ততে দশ তারিখে বা এগারো তারিখে এই বিধেয়ক বাজেট অধিবেশনতেই উপস্থাপন করব আর তাত পাস করাব ইতিমধ্যেই উত্তরাখণ্ডত আমি দেখি পালো প্রথম রাজ্য হিসাবে ইউনিফর্ম সিভিল কোড প্রবর্তন করলে রাজস্থানে আজ দ্বিতীয় রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করেছে প্রণয়ন করব কিন্তু রাজস্থানে কেতিয়া প্রণয়ন করব তারিখ কোয়া নাই সরকার দ্বিতীয় রাজ্য হব নাকি দেশের ভিতরতে ইউ সি সি আর বহু বিবাহ নিষিদ্ধকরণ বিধেয়ক এখনো উপস্থাপন করব এই দুইটা খবরে আজি খন্ত সময়ের পূর্বে আমি জানাইছো বিধানসভার অধিবেশন চলি আছে সন্মুখত বাজেট বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় চর্চা হয়েছে তারপর আমি এইকিটা কথাও পাতিম মানে প্রথমতে আহ বিচার বিধায়ক ডাঙরিয়া সরলে ইউ সি সি সরকারে আনব প্রায় খাটাং হয়েছে আমি যা জানব কেবিনেট মৈমুরের নাম আর খসরা সাজু করা হয়েছে আর কেবিনেটর অনুমোদন পালেই বিধানসভার মজিয়াত দাখিল করা হব পরগমণি ইউ সি সি উত্তরাখণ্ডে ইতিমধ্যে তখন দাখিল করেছে আর মুখ্যমন্ত্রী বহুদিন পর কে আছে যে আমিও আনিম তখন কে আনে চাই লো তে এটা হয়তো উত্তরাখণ্ডক দেখি মুখ্যমন্ত্রী ভাবিছে মানে পিছত কেউ থাকো মো এই বাজেটতে সেই দাখিল করে দিও তে একটা মনোভাব লোক তখন আগবাড়ি গে আছে তো মো ভাবো এই ইউ সি সি নহয় কারণ ইউ সি সি তাত আপনাদের এই এই জনগোষ্ঠী বলে এটা নাথাকিব আপনার এই সকল নাথাকিব তেই সকল নাথাকিব এই ইউ সি সি সকল নাকি ইউনিফর্ম মানে কি ইউনিফর্ম সিভিল কোড ফর অল হব লাগে ভারতবর্ষ বসবাস করা প্রত্যেকজন ফার্স্ট টু লাস্টলেক ওয়ান টু ওয়াল জনগণের কারণে যদি সমান আইন কানুন তে কিনা একটা ভাবিছে তাত আর কেউ এই সকল ইয়াত এই আইনের আওতাত নাথাকিব ট্রাইবেল সকল নাথাকিব অমুক নাথাকিব তে ধরনের কথাবার্তা কেউ কে আছে আসল ইউ সি সি তখন নিজেও জানে যেহেতু একটা কঠিন কাম ভারতবর্ষের কারণে ভারতবর্ষের নিচিন এখন রাষ্ট্র যত বিভিন্ন জাতি ধর্মালম্বী বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন বিশ্বাসী ব্যক্তি এটা থাকে আর ভারতের সংবিধানে সেইখানে এলাও করেছে ভারতের সংবিধানের প্রিয়াম্বল যদি আমি চাও তাতে এই কথাবার্তাবিল আছে সংবিধান প্রদত্ত সেই অধিকার হিসাবে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধর্মালম্বীর মানুষের নিজের অধিকার ভোগ করে আছে আর সংবিধানের গণ্ডিত থাকি করে আছে আর সেইখানে যদি আপনি একাকার করবেন তাহলে ইয়াতে মানে ভাবো এই এই অক্ষ নহব আর অনক্ষতাই হব বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর তখন যা অধিকার আছে সেইখানে খর্ব করা হব বিজেপিও জানে আর বিজেপি নয় যেহেতু বিজেপি গোয়াত করে আছে সেইটা বিজেপি হয়তো উত্তর প্রদেশ তে ধরনের কানুন নানে বিজেপি যেহেতু আনব বিচারি আছে সেইটা হয়তো অরুণাচল সেইটু ইন্ট্রডিউস করাবলে সাহস নাপাব বিজেপিয়ে সেই কারণে তখন সকলে পার্লিয়ামেন্টত বিল তো অনা নাই পার্লিয়ামেন্ট ইউ সি সি আনি তাতে ডিসকাশন করে পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা বিলোচনা করে প্রয়োজন আছে না নাই তে ধরনের একটা সিদ্ধান্ত আহিব পারলেহেন সেই নক উত্তরাখণ্ডে আজি একটা পার্টলি তখন আনি আছে কিনা একটা পার্ট লোকসকলে আনব হয়তো বহু বিবার কথা তখন সকল কে আছে বা আর কোনো এখন দুখন রাজ্য তখন সকলে এনেকা একটা প্রয়াগ করব বিফোর এম পি ইলেকশন আর মো ভাব এই এম পি ইলেকশনের আগত বিজেপি একটা ধারণা দিব বিচার যে আমি এই ইউ সি সি এই পার্ট মানে যুক্ত মানে ইউ সি সি কবই নিবিচার যেহেতু এই সকলের কারণে এই আনা নাই কিছু মানুষ বাদ দি তে ধরনের আইন কানুন যদি আনব বিচার যে সকলে সেই ইউ সি সি নহয় আর এই সম্মুখত ইলেকশন রাখি তে সকলে এই কামটা করব বিচার আর মো ভাব এই কথাটা ঠিক নহয় এই মুহূর্তত চাক মানে এটা কথাত একমত নহয় যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড যে ভারতবর্ষ প্রত্যেকক্ষণ রাজ্য ভারতবর্ষ আমি সদায় এটা কথা কোম যে ইউনিটি ইন ডিভার্সিটি আমি ভারতবর্ষর যদি প্রত্যেকক্ষণ ভৌগোলিকভাবে বা জনগাঁথনি দেখো বিভিন্ন বিভিন্ন অঞ্চল একটা বিভিন্ন জনগাঁথনি থাকে আর প্রত্যেকটা ক্ষেত্র এটা রুল আনার ক্ষেত্র যেহেতু এখন রুল ইউনিফল সিভিল কোডখান আজি উত্তরাখণ্ডত প্রথমবারের কারণে উত্তরাখণ্ডর যে সরকার তখন এখন এপ্রুভ করেছে তাতে পাশ হয়ে গেছে আমার বিধানসভাতো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরি আগরপা কেছে যে আমি ইউনিফর্ম সিভিল কোড আনিম আর ইউনিফর্ম সিভিল কোড ডেফিনেটলি আনব লাগিব আর ইউনিফর্ম সিভিল কোডখনক আমি জনগাঁথনির ওপর কারণ ভারতবর্ষ প্রত্যেকটা জায়গায় 
प्रत्येक राज्य एन एन विभिन्न जनगाथनि गठित आप जाने प्रत्येक आम ट्राइबल कलचार तो बेलेग ट्राइबल जनगाथनि बेलेग तक कलचार परम्परा आज भारतवर्षर सकोतक डांगर कथा तो हल्के आम यूनिट इन डायवार्सिटी आम इमानी जति जनगोषी इन भाग विभेदर मजब भारतवर्ष आ प्रत्येक लोकल रोल जी प्रत्येक स्टेटर एट लोकल रोल थे अनुजाई आम यूह कम लगे कारण आज आम जो यूनिफर्म सीभिल कोड तो आम सबर क्षेत्र एक एक आपुनि के सबरे एट जाति जनगोषी डिफरेन्ट डिफरेन्ट कलचार थे आज प्रत्येक आज किसान जेगत इभेन आपुनी बेलेगे स्टेटो सौ डिफरेन्ट परम्परा थके यूनिफर्म सीभिल कोडखिमत अनार क्षेत्र जनगाथन मिलित हुआ एन आईन एट प्रणयन हाथ तो विचार और ये भारतवर्षर भार प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य प्लस भारतवर्षर प्रत्येक राज्य यूनिफर्म सीभिल कोड तो करो अतिक प्रयोजन शासक विरोधी दोग विधायक बक्तव्य एट कथ स्पष्ट भावे फुटी उठी से भारत डायार्स कम्यूनिटी डायार्स कलचार एन देश और आम जी भारत शब्द तो इंडिया शब्द तो लगे आम एक कथा पताकाखण कौं संविधान कथा कौं तीन आम एक हो पड़ो गए यूनिटी इन डायार्सिटी कथ डिमत ना कि कथा कब लगे डायार्सिटी तो यूनिफर्म सीभिल कोड आए यूनिफर्म सीभिल कोडे आम अध्ययन करम यूनिफर्म सीभिल कोडने भारत जो डायार्स कलचार है कलचार तो कब आघात निकी सी कथ प्रथम चाह लगे प्रथम कथ द्वित कथा तो कि एन देश एन आईन एने जी विषय ये विषय तो निश्चय चर्चा हवा तो कशेष आपत्ति थे ना कि एन आईन एक लगे इम बृह एन देश एश त्रिश कोटी एश पैंत कोटी जनसंख्यार एन देश ये देश में एक लगे प्रयोग प्रयोग कर जी चेलेंज चेलेंज खे ओभारकाम हमने तक जैसे इम्लिमेंट कर इम्लिमेंट कर समयख क्या सृष्टि हम निकी क्या सामाजिक परवेश निकी राजनैतिक परवेश निकी विषय तो कितना आटक जरूरी और आटक गुतपूर्ण कथ मैं भाव सरकार यूनिफर्म सीभिल कोड लै पे जीख चिंता चर्चा करा चर्चा किस सामाजिक कथ राजनैतिक कथाओ थ राजनैतिक कथाखिन जो बेसि आगभग दी पे विषय तो आगढ़ा नि सामाजिक जी दिश दिश कब्ञा कर हम पे और मैं भाव इतिम्य विषय डिबेट इतिम्य आरम्भ से गोटे देश और हेने डिबेटर भर डिबेट तो लो पे आम आगे जा भल कथा ऊल बहु विवाह निचिना विषय विवाहक लो पे जी ट्रिपुल तलाक निचिना विषय समय भारत आमलिश कर एबलिश कर प्रग्रेसिव कथ जो यूनिफर्म सीभिल कोड विषय ये विषय तो जो आम गोटे देश यूनिटेड कर रखा क्या अरहरा जगह पारे तो ठीक है कि यूनिफर्म सीभिल कोड बी कम खूब रिलीजियासरण लै लो आज उत्तराखंड लिभिन रेजिट्रेशन कर लगे कैसे इक विवाह स्कृति निदिले मर्यादा नाथकिल डकुमेन्टेशन कर रखे अन्य प्रशासनिक सूधा है ना सीट शास्त्री विधान कर सोसियल क्या हम निकी एक डांगर क्वेश्चन और द्वित कथ जी जनजात जी समाज 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 उदारता समाज जी सामाजिक चिंता चिंता तो कब यूनिफर्म सीभिल कोडने आज एक जेन नक पे आज जो अन्य जी साधारण जातिर मजदूर यूनिफर्म सीभिल कोड खन इम्लिमेंट कर दिया है परवर्ती समय ये विषय तो ला 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 एनक्रोचमेंट टाइप जनजात समाज खे जा निकी जो ना जाए कथ बेलेग कि नोर सम्भावना तो कि आज देश बजे पी सरकार एन डी ए सरकार आज कल परवर्ती समय क्या सरकार ये एनक्रोचमेंट तो चलो पार सूधा तो एट स्टेप आगे दिया हम निकी ये विषय तो अत्यंत गुतवपूर्ण इतना आम जी डायार्स कलचार आसामीज ए मिनि इंडिया और ये डायार्स कलचार तो जो बड़ोलेंड विटीआर कथ कार्बि आंगल कह तर जी जनजात समाज समाज जी परिकाठाम तर जी मूल्यबोध सही मूल्यबोधक कबात आघात हम निकी सब चाह लगे कारण आज आम कथ बेलेग पर राखीम कि परवर्ती समय एनक्रोचमेंटर जी मैं आम मानसिक एनक्रोचमेंट हम पे निकी आम सोसियल एनक्रोचमेंट हम पे निकी पलिटिकल ना पे आईनगत ना पे दादा मैं कथा कई लम पॉइंट मडार्ण पृथ्वी शुना मैं मडार्ण जी कलचार यूनिफर्म सीभिल कोड सबे शिक्षित 
প্রত্যেকজন এক সাপোর্টও করেছে কেলে আপনি তিন তালাকর নিচিনা ব্যবস্থা আগতে মানুষ ছোলী এজনী বিয়া পাতি আনে আনার পাশে কথা নাই বর্তমান নাই মোবাইলত হোয়াটস মেসেজত তালাক বলে কয় তালাক তালা মেসেজত তালাক বলে কয় এটা মানুষের জীবনের মানুষের জীবনের যে নিরাপত্তা নারী সমাজের জীবনের যে নিরাপত্তা আমি সামাজিক নিরাপত্তা এই সামাজিক নিরাপত্তা খানের খাতা ইউনিফর্ম সিভিল কোর্টে বহু ডর একটা ভারতবর্ষ ইউনিফর্ম সিভিল কোর্টের কারণে বহুতে এইখান আইন খুব ভাল পাইছে মানে এই আইনখান এই কারণে মানে প্রয়োজনীয় মানে ভাবি কারণ আজির ডেটত শিক্ষিত লড়া ছিল বিয়া পাতার পাশে যদি কথা নাই বর্তমানে বাহির চাকরি করে মেসেজত পঠাই দিয়ে তালাক 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 তারপর তালাক হয়ে যায় এই রুল তো এই রুল তো আপনি মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয় নতুন চিন্তা করবেন এই কথা মুকলি কেছো আর এক সময় মানে কথা কো যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড এখন ভারত আমি আমি এখন সংবিধান তল থাক এখন সংবিধান যাবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা খেয়ে চলাই নিয়ে একো আপত্তি নাই কিন্তু মানে কো যে ভারতের যে ডাইভার্স কালচার ইউনিটি এন্ড ডাইভার্সিটি সেই ইউনিটি এন্ড ডাইভার্সিটির যে বিষয় সেই বিষয়টি যাতে কোনো কারণতে অল্প হিন্দি নয় সেই বিষয়টি চাব লাগবে কারণ এশ আমি 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 এশ পঁয়ত্রিশ কোটি জনসংখ্যার দেশ আজি সাউথ ইন্ডিয়া বলে কলে আমি হিন্দি 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 যে ভাষাক লো পেলে এনক্রোচমেন্টের কথা কয় বা এগ্রেশনের কথা কয়েকদেশ বিজেপির সভাপতি বিভিন্ন সময় সেই যে সাউথ ইন্ডিয়ার হিন্দি বলার আগ্রাসনের কথা লো পেলায় বিভিন্ন সময় বিতর্ক করেছে আমি এটা চিন্তা চেতনা আছে সেইখানে সংরক্ষণ করাটাও এক সময়তে জরুরি কিন্তু রাজ্য সমূহে করেছে এই কারণে যে জনজাতি সকল এই বিষয়টার আউটার পর বাইর রাখি পে জনজাতি সমাজ যাতে কোনো ধরনের ইয়াত প্রভাব নপরে অর্থাৎ জনজাতি সকল ইয়ার পর বাইর রখা হয়েছে পরাগমণি আপনি ইউনিফর্ম সিভিল কোড আপনি কেনকে কব বিজেপির কারণে মানে ভাবো সর্বপ্রথম নামট চেঞ্জ করা দরকার তখন সকলে যদি কোনো জাতি জনগোষ্ঠী কোনো জনজাতি বা কোনো সম্প্রদায় ইয়ারপর বাদ পেলায় ভারতবর্ষের এটা সংখ্যক মানুষের কারণে যদি কোনো আইন আনব বিচার তখন এই ইউনিফর্ম সিভিল কোড এই নামটি তখন চেঞ্জ করব লাগে নামট লোক শুদ্ধ নয় মূল ইউনিফর্ম ইউনিফর্ম নট ফর দ্য ট্রাইবেল ইউনিফর্ম ফর দ্য জেনারেল কাস্ট অলসো আপনার শুনো আজি ইউনিফর্ম সিভিল কোড তো কথা আজ ট্রাইবেলের কারণে ভারতের সংবিধানে ট্রাইবেল সকল সংরক্ষণ দিয়া হয়েছে এই সংবিধান ট্রাইবেল সংরক্ষণ দিয়ে আছে আপনার মোক দিয়া হওয়া নাই আপনাকেও দিয়া নাই মোকও দিয়া নাই সংরক্ষণ এটা আমি সংরক্ষণ পোয়া নাই ট্রাইবেলে সংরক্ষণ পাইছে একই সংবিধান নয় এখানে সংবিধানের মূল কথা হল যে সংবিধান সংরক্ষণ ব্যবস্থা তো থাকার কারণে গোস্বামী ডাঙরিয়া বুঝি পাইছো সংরক্ষণ শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে ঠিক আছে ট্রাইবেল কমিউনিটি বিশেষভাবে তখন জঙ্গল বা হাবি বন পাহাড় পর্বত এনে অঞ্চল থাকি ভাল পায় বা তেক ধরনের অঞ্চল বেশি তখন জনসংখ্যা শিক্ষা দীক্ষার ফলে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান তখন সকল তাতে কম এই সব কথা লক্ষ্য করে শিক্ষার হার ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত কম তখন সকল মাজন তখন চাকরি বাকরি ক্ষেত্র শিক্ষার ক্ষেত্র বিভিন্ন ক্ষেত্র তখন সকল রিজার্ভেশন দিয়েছে সুবিধা দিয়েছে তাত কারো কবল নাই আর সংবিধানে এইখানে অধিকার দিছে সংবিধান প্রদত্ত সেই অধিকারখিনি তখন সকল ভোগ করে আছে বহুতে পাও নাই ঠিক আছে সেইখিন কিন্তু ট্রাইবেল সকল এজন মানুষ বা ভারতীয় ইন্ডিয়ান আপনি নন ট্রাইবেল আপনি এজন ইন্ডিয়ান মই এজন ভারতীয় মই এটা ধর্মাবলম্বী মানুষ মই ইন্ডিয়ান কিন্তু আপনি ট্রাইবেল তিনজনই বিয়া পাতিব কোনো মানে তাতে কোনো আপনার হেঁড়ি নাই নিষেধ না থাকিব আপনি নন ট্রাইবেল বলে আপনি তিনজনই বিয়া পাতিব নয় মানে ট্রাইবেল যেতে আইনের আওতাত না থাকিব আপনি সংরক্ষণ হব লাগে মেসেজটা ভালো কব আপনি আজি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এই দশ হাজার টাকা উপটকন দিব মহিলা গোটবিল তাতে কে ট্রাইবেল সকল যদি চারিজন করে সন্তান থাকে সেই 
সকলো পাবো নন ট্রাইবেল তিন জনত কই বেশি হলে না পাবো ইয়াতে সাওক আপনলকে ট্রাইবেল সকল সার জন পাঁচ জন হলেও পাবো আর নন ট্রাইবেল তিন জনর অতিরিক্ত হলে নবো ইয়াতে আপনি ইউনিফর্মিটি এত রাখা নাই ইউনিফর্মিটি এরে তো ধরনের যদি আপনা কলো যে ভারতের লজিস্টিক যদি টার্গেট করিব বিচারি আপনি সংরক্ষণ ব্যবস্থাটো ভারত বৰখৰ কি কানে কৈছে আজি ট্রাইবেল সকল পিস পৰা অঞ্চল আমি জানো ওই কথাটো আমি জানো বিজেপি নোৱাৰিব আজি সংৰক্ষণ আপুনি এটা তাত বিজেপি ইউনিফৰ্ম বিচাৰি নিয়ে ট্রাইবেল সংৰক্ষণ দিব না লাগে নোৱাৰিব আপুনি এটো বিচাৰি নিয়ে যে ট্রাইবেল সকল সংৰক্ষণ দিব না লাগে বুলি মানে আপুনি এটো ইউনিফৰ্ম ফালৰ পৰা কৈছে যে বিজেপি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড ভাৰতত নোৱাৰিব বুলি নোৱাৰে নোৱাৰে কিয় সকলে গোৱা হ'ব গোৱা গোল তো নহয় সমত হ'ব গোৱা বিজেপি চৰকাৰক কব নোৱাৰে যে গোহত্ত বন্ধ কৰক এই কথাটো বিজেপি চৰকাৰে ওপেনলি গোৱা গোহত্ত হৈ আছে অসমত তো কি হ'ব তাতে গো মানুহ আইনখন আহিব দিয়ক অসম আইনখন ইউপি ৰেগুলাৰ ইসলাম জাঙৰে নিজে থাকিব তেখেতো আইনখন পাব এই বিধান হ'ব আছে সেইখন আমি কৈছো যে এটো ইউসিসি নাম নিদি তেখেতে মুখ্যমন্ত্রী আঙুলি যদি ভাবিছে যে মুসলমান সকল তাতে একটা কনসেপ্ট আছে মই এই বস্তু ক্লিয়ার করে দিও তালাক আর নিকার কথা আইছে চারিজনী লৈকে বিবাহ পাতার অপশন আছে হ্যাঁ এইটো কিন্তু এনকারেজ করা নাই ইসলামে মই কোরআন ইসলামর হল মেন আসল বুনিয়াদ হ্যাঁ কোরআনর মই আয়াত পড়ি আপনার ব্যাখ্যা করবেন যে তুমি যদি জাস্টিস করব নোৱা তুমি যদি এজনী তুমি বিয়া পাতিছা দ্যাট ইজ এনাফ কিন্তু তুমি যদি দুজনী কিনা কারণবশত তুমি পাতিব বিচারিছা দেয়ার ইজ অপশন ইউ ক্যান ডু কিন্তু যদি তুমি দুজনের মাজ জাস্টিস করব নয় সমান দৃষ্টিত সমান সুবিধা যদি দুজনীক করে দিব নয় তেতিয়াহলে তুমি এই দুঃসাহস নকরবা কেতিয়াও তুমি দ্বিতীয় বিবাহ নকরবা উৎসাহিত করা নাই কোরআনে বরঞ্চ আপনার তাক মানে নিরুৎসাহিত হয়ে করেছে কারণ জাস্টিস ইজ নট ইজি দুজনীর মাজ দুজনী স্ত্রীর মাজ জাস্টিস করা সমদৃষ্টিত চা সমানভাবে সুবিধা দিয়া এই এজন মানুষের কারণে ইমান বড় কঠিন কাম গতি তুমি যদি নয় তে কাম তুমি নকরবা গতি এইটু নহয় যে আপনি যদি সার্ভে করে লিভ ইন রিলেশনের কথা ইসলামত এই এলাহ নহয় এইটো মানে ইসলাম এইটো এলাও নকরে ঠিক আছে লিভ ইন রিলেশন কোনোবা করে আছে এটা কোনোবা এজন দুজন তিনজনের লিভ ইন রিলেশন করে আছে হ্যাঁ আপনার লিভ ইন রিলেশন সুপ্রিম ঠিক আছে সুপ্রিম কোর্ট ইন্ডিয়া এই এলাও করে থাকে কোনোবা করেছে কিন্তু ইসলামী যখন ইসলামের উপর বিলিভ রাখে তে সকলে করব না লাগে এজ এ মুসলিম এজন মানে লিভ ইন রিলেশন তো ধর্মীয় হিসাবে ঠিক নহয় এই কথাটা কিন্তু এজন রেজিস্টার করলে আরো এজনের লিভ ইন রিলেশন করলে আরো এজনের কেজনের পাব এই কথাটা কবাত আছে না উল্লেখ মোর নজর কিন্তু নাই মানে লয়ার নয় মানে নজান এজন ব্যক্তি যদি দুজনের লিভ ইন রিলেশন করেছে যে সেইটো তো কব মানে সেইটো তো সেই বহু বিবাহ নিচিন হল আপনি যদি লিভ ইন রিলেশন লিভ ইন রিলেশন তো বেলে আর সম্পত্তি ভাগ দিব লাগিব লড়া ছোলী হলে সেইজনীর দ্বারা যদি লিভ ইন রিলেশন দ্বারা সন্তান হলে সম্পত্তি ভাগ দিব লাগিব বা রেজিস্ট্রেশন এটা করাব লাগিব তো দুজন বা তিনজনের যদি কোনোবা রিল রিলেশন করেছে সেইটোয়ে যদি ইসলামে দুজন মানুষের উপস্থিতি যদি কয় তোমাক মানে বিয়া পাতিল তাই যদি কয় তোমাক মানে বিয়া পাতিল দ্যাট ইজ বিয়া সেইটোয়ে নিকা ইসলামত গতি এই কথা এফালে আপনার বন্ধ করেছে আনফালে দুয়ার খুলে দিছে আমি তো বহু বিভাগ উৎসাহিত নকর থাকিল তালাকর কথা আপনি চাব হিন্দু মেরিজ এক্ট আপনি তাতে ঠিক আছে আছে ড্রাইভার্স আছে অল্প সিস্টেম তো কঠিন ইসলামত তালাক সিস্টেম তো অল্প ইজি তালাকর কথা কই সকলতল বেয়া বস্তু হল তালাক মানে ওয়ান্স তোমার বিয়া নিকা হয়ে গেলে তালাকর কথা তুমি কেউ না ভাবিবা কিন্তু যদি আনবন হয়েছে এনেকা হয়েছে আর কোনো পদ্ধে সংসার তো চলা নাই মারপিট কিনা এটা হয়ে যাব কিনা এটা মানে অনিষ্ট হয়ে যাব তেতিয়া কে ঠিক আছে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে ভালদরে ভদ্রভাবে তোমালে সেপারেট হয়ে যাওয়া তাই হয়তো বেলে চিন্তা করবো গতি তালাক মানে ভাল বস্তু বলে ইসলামেও কোয়া এই ধর্মীয় কথা সামাজিকভাবে হয়েছে জানো যে সামাজিকভাবে নোহার কারণে তো আইন আনবল হয়েছে আজি যে তালাকর যে অবস্থা হয়েছে ভারতবর্ষ যে অবস্থা হয়েছে কিমান ইনস্টেন্স আপনি ডেইলি ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম দেখা পাই থাকিব নোহাতে 
তাই এরিও দিয়া নাই তাই বেলেগত বিয়া পাতিব পারা নাই এনে কোন নন মুসলিমার মাঝে আপনি সার্ভেত আপনি রিপোর্ট পাবো বহুত বেশি এটু কথা সমাজক হাকি করি জিতে আপনি এগরা কি নারীক বিয়া পাতিব এটা ধর্ম জি কোন ধর্ম পঠাই মই হিন্দু হোক মুসলমান হোক খ্রিস্টান হোক মই তো কো নাই মোর কথা লাগে সমাজত জিতে এগরা কি নারীক আপনি বিয়া পাতি আনিব আনার পাছত তেও এরি দিয়া জিটু প্রসেস আপনি ধর্মীয় ভাবে মই কুরআনত একু মিছা কথা লিখা নাই কুরআনে ঠিকে কথা কইছে কিন্তু কুরআনক ফলো কোনে কইছে আজি যে ইন্ডিয়াত এই ব্লক যে ইনস্ট্যান্স হই আছে ডেইলি এটা এটা নতুন নতুন কাহিনী হই আছে এই ইনস্ট্যান্স ব্লক মানে ফলো কইছে জানো নকরা কারণে তো আইনখন আনিব লাগে হইছে আজি ভারত বর্ষৰ নারী সমাজ আইনত মুসলমানৰ কোনো লাভ হোৱা নাই নারী সমাজ এই আইন মহিলা হবল ওপৰ আৰু জুৰমে হৈছে এই আইনখন এখনে স্বাগতম জনাইছে এই আইনখনক এই আইনখনৰ কাৰণে বহুতো মুসলমান ধৰ্মালম্বী নারীয়ে নিজকে এখনত সুৰক্ষিত বুলি ভাবিছে আজি এটা কথা এই ৰুল বিলাক আনিব লাগে হোৱাৰ কাৰণটো কিটো ডিমান্ড অফ দা টাইম মই আজি আজি এটা কৈছে এই টাইমটো হসাকে কল পৰিছে আৰু এই কথাটো আপুনি মানিবই লাগিব আজি মই রফিকুল ইসলাম ডাঙৰিয়া কৈছো আপোনাকে মই মই এটো কোৱা নাই যে কুরআনত ঠিকে লিখিছে কুরআনকটো ফলো কৰা নাই কাৰণে ৰুল খন আনিছে কুরআনক যদি ফলো কৰিলে মানে গোল হয় নেকি বহু বিবাহ হলৈ না যায় এফালে আনফালে লিভ ইন ৰিলেচনৰ দ্বাৰা লিভ ইন দৰজা খুলি দিব লিভ ইন ৰিলেচন তো আপুনি লিভ ইন ৰিলেচনটো দিয়া নিছিল এটো ৰিলেচন তো আপুনি এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাব লাগিব বিয়াটো হল এটো क्षतिकारक আজি মই এই রুল টু বনাবৰ কাৰণে আজি লিভ ইন রিলেচন টোটালি বন্ধ কৰক আপুনি যে এনেকো আহি না নক যে লিভ ইন রিলেচন সমাজ নষ্ট কৰিব মানে লিভ ইন রিলেচন সমাজ নষ্ট কৰিব কোনো মুছলমান নহয় ইসলামত তো এলাও নহয় অন্য ধৰ্মৰ মানুহ ভাল নাপায় লিভ ইন লিভ ইন রিলেচন কিন্তু কোনো ভাল নাপায় এটা আপোনাৰ লৰা ছালি পঢ়ি বলে পঠাইছে বম্বে দিল্লীত লৰা ছালি বাহিৰত পঢ়ি বলে গৈছে গৈ তাত লিভ ইন রিলেচন কৰে কিন্তু যেতিয়া এই কথাটো আহি বজে দে দে নোজ যে লিভ ইন রিলেচন আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰো বা কিবাটা কৰিব পাৰো তেতিয়া এই বস্তুটো এটা মানুহ এটা ভয় খাব যে কিবা विशृखलित पड़े आज तलाक क्या भारतवर्ष आज क्यों चर्चा हम लगे पासे इन दिन चर्चा क्यों तलाक मानु पसंद कर प्रथम द्वित पत्नी महिला प्रेम 
ইসলামিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে আর গিয়ে পেলা ইসলাম নিয়ম মতে বিয়া পাতি ললে এইবার মানে কেউ ধর্ম বা অন্যান্য বিষয়ে আইনতো সুরুঙা বরের মানুষে অপকর্ম করে রফিকুল ইসলাম ডাঙরে কে যে আমার যেহেতু ডাইভোর্স পথ ডাইভোর্স তো যে তালাক তালাক তো মুসলিম মতো আছে তালাক তো হিন্দু তো আছে হিন্দু মেরেজ তো ডাইভোর্স আছে আর আজিকালি কোর্ট বিল ইভেন আপনি চাব কোর্ট যে আজিকালি ডাইভোর্স লোবলে যায় যে কোনো হয় কনসালটেশনের কারণে প্রথমে ফেমিলি কোর্টে কেস তো নলয় প্রথমে কয় যে আপনাদের প্রথমে কাউন্সিল করক কাউন্সিলিং করার পাছত আহক প্রত্যেক জনে ধর্ম যদরে আছে কোনো সভ্য সমাজে নিবিচারে যে ডাইভোর্স তো প্রসার কিন্তু এই রুল তো স্ট্রিনজেন হলে এটা ক্ষেত্রতে ভাল মানে আপনার কিন্তু যে সমাজ মানুষ এনকারেজ নহব আজি যে কোনোবাই বিয়া পাতে আর যুক্ত রুলটুক এই কারণে রুলটুক মানুষ এডভান্টেজ লয় এই গোটে প্রথাটুক এটা তিনটা তিনবার তালাক দিলে তিন মাহত ডাইভোর্স হয়ে যায় এই কারণে যিনি বদমাশি করবেন দে আর টেকিং এডভান্টেজ অব দ্য রুল এই কারণে এই প্রথাটু বন্ধ হব লাগে আর ইনিশিয়াল সিভিল কোড তো আপনি সচা অর্থ এটা রফিকুল ইসলাম ডাঙরে ইউসিসি কি আয়ো নজান ইউসিসি কি আয়ো আপনি জেনারেল ডিসকাশন করেছে আমি এটা কি হয়েছে এটা হেরি তো অহা পাশে আইন খন অহা পাশে ময়ো নজানি ইউসিসি কি আয়ো কিন্তু আজ ডিসকাশন করেছে কারণে আমি ডিসকাশন তো করছো কিন্তু মূল কথা জেনারেল ডিসকাশন যে হবো ইউসিসি পরা মানুষের লাভান্বিত হব আর ইন্ডিয়াত সংরক্ষণ তো মানে আপনার কিন্তু ইন্ডিয়া এখন ইমান ডিভার্সিফাইড কান্ট্রি ইন্ডিয়াত সংরক্ষণ তো কোনো ক্ষেত্র প্রত্যেক জায়গাতে প্লেস ওয়াইজ কমিউনিটি ওয়াইজ আমার ইমান ডাইভার্স আমি এটা জায়গাত এটা রুল প্রবর্তন করা ইন্ডিয়া ইজি নয় সেই কারণে সকলে আমি লোকেল লোক আমি ফলো করবই লাগিব লোকেল রুল তো মতে আমি যাবই লাগিব আপনার ওসলে পুনরায় কিন্তু মানে সব বিউটি লো বিউটি পাস চর্চা অব্যাহত থাকবে সাধারণ স্টিল এনে কই পড়ে মাইথন স্টিল এনে কই পড়ে ধম কই শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র চলি থাকা সংস্কৃতিক মহাসংগ্রামত এবার ব্যাপক খেলিমেলির অভিযোগ উত্থাপন করেছে একাংশ প্রতিযোগী রাজ্য প্রায় আটাইকেখন জেলার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করা এই প্রতিযোগিত অংশ লোলে তয়মাল হল একাংশ যুবতী নিশা বারো বজালে যুবতী সকলের থাকার ব্যবস্থা নাই যার প্রায় পঞ্চল্লিশগী যুবতী প্রতিযোগী গুন্ডাপর দিবল হল পথর উপর রুম নাই রুম বুক করে থো বলে কে রুম বুক করে থা নাই আমি রুম রুম এটা ধরালে দে রুম এটা দিছিল বাট রুম তো সুমাব নয় ইমান বেয়া গুন্ধ না তো উখা লোক না বাথরুম যাব নিশা এই অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হল একাংশ তিনচুকার প্রতিযোগী হোটেল নাই নিশা বারো বজালে হোটেল টকিও টাওয়ারের সন্মুখ টালি টুকুলা লো বহি থাকিল অহা দিনাখনের পর আমার এটাই অবস্থা ইফালে পেলাই দিব ইফালে এনেক হয় নাকি পাতিবই না যদি অভিভাবক অবিহনে গুয়াহীল এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হল প্রতিযোগী সকল থাকার ব্যবস্থা করবেন এনে অনুষ্ঠান পাতি নালে বলে মন্তব্য যুবতী সকল পরবর্তী সময় বত্রিশগী যুবতীক নিশা থাকিবলে টকিও টাওয়ার হোটেল ব্যবস্থা করে দিলে মাত্র এটা কথা রাজ্যিক ভিত্তিত সরকারে আয়োজন করা এনে প্রতিযোগিত সমস্যা হওয়াক ক্ষোভ প্রকাশ করেছে যুবতী সকলে বীরেন্দ্র কুমার ডেকা রিপোর্ট সাংস্কৃতিক মহাসংগ্রামত ব্যাপক খেলিমেলি হোটেল নাপায় পথতে মুন্ডাপর যুবতী প্রতিযোগী আয়োজকর কাণ্ডত প্রচন্ড ক্ষোভ প্রতিযোগী থার্টি ফোর জনী ছোলী আছো আর এটা রুম আছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র চলি থাকা সংস্কৃতিক মহাসংগ্রামত এবার ব্যাপক খেলিমেলির অভিযোগ উত্থাপন করেছে একাংশ প্রতিযোগী রাজ্য প্রায় আটাইকেখন জেলার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করা এই প্রতিযোগিত অংশ লোলে তয়মাল হল একাংশ যুবতী নিশা বারো বজালে যুবতী সকল থাকার ব্যবস্থা নাই যার প্রায় পঞ্চল্লিশগী যুবতী প্রতিযোগী গুন্ডাপর দিবল হল পথর উপর রুম নাই রুম বুক করে থো বলে কে রুম বুক করে থা নাই 
আমি রুম রুম এটা ধরালে দেই রুম এটা দিছিলে বাট রুম তো ঘুমাব ন ইমান বেয়া গুন্ধ না তাত উখা লব পারি না বাথরুম যাব পারি এটা রুম এটা রুম 34 জনি সারি সারো এটা রুম আছে নিখা এ অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হল একাংশ তিনি সুকিয়ার প্রতিযোগী হোটেল না পাই নিখা 12 বজা লাগে হোটেল টোকিও টাওয়ারর সম্মুখত তানি টুকুলা লৈ বহি থাকিল কি কই অহা দিনাখনৰ পৰা আমাৰ এতে অৱস্থা ইফালে পেলাই দিব ইফালে এনেকে হয় নেকি পাতিব না লাগে যদি প্ৰতিভা আছে অভিভাৱক অভিহনে গুৱাহাটী লৈ আহি এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হল প্ৰতিযোগী সকল ঠকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে এনে অনুষ্ঠান পাতিব না লাগে বুলি মন্তব্য যুৱতী সকলৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বত্ৰিছ গৰাকী যুৱতীক নিখা থাকিবলে টকিও টাৱাৰ হোটেলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে মাত্ৰ এটা কথা রাজ্যিক ভিত্তিত সরকারে আয়োজন করা এনে প্রতিযোগিতার সমস্যা হওয়াক লো ক্ষোভ প্রকাশ করেছে যুবকসকলে বীরেন্দ্র কুমার ডেকা রিপোর্ট নিউজ এইটিন প্রধানমন্ত্রীর আগমনে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করলে উত্তর দুটাক রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীগিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করলে বিশ্বনাথ চারিআলির গহপুর চারি লেন যুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চৈধশ একানব্বই কোটি টাকার নির্মাণ করা হয়েছে এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চা একটা কার্যসূচীতে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করলে দোলাবাড়ির বপা জামুগুড়ি চারি লেন যুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ তেজপুর দোলাবাড়ির জামুগুড়ি হাটলে পাঁচশ বিয়ানব্বই কোটি টাকার নির্মাণ করা এই যে চারি লেন যুক্ত পথ সেয়া কোব উদ্বোধন করার চৌদ্দশ উনষাঠি কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্বনাথ চারিআলির গহপুর যে নির্মাণ করা হয়েছে চারি লেন যুক্ত পথ তার কোব উদ্বোধন করব আজির এই বিশেষ দিনট শোণিতপুরবাসী স্বাভাবিকতে উৎফুল্লিত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে পাঁচশ বিরানব্বই কোটি টাকার নির্মাণ করা এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চাই পূর্ব দেড় ঘন্টার যাত্রাপথ প্রায় পনেরো মিনিটল হ্রাস করলে এই দুটা প্রকল্প উৎফুল্লিত করে তুলছে তেজপুর তথা শোণিতপুর সমগ্র উত্তর তেজপুরের হেমন্ত কুমার নাথর প্রতিবেদন নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট স্বাগতম জানাইছো আলোচনা করে আসো বিধানসভার অধিবেশন বাজেট অধিবেশন বাজেট দাখিল করা হব তার লগে লগে এই অধিবেশন দুখন গুরুত্বপূর্ণ বিধেয়ক উপস্থাপন করা হব ইউনিফর্ম সিভিল কোড আর বহু বিবাহ নিষিদ্ধকরণ দুইটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আলোচনা করে আসো অন্যান্য বিষয়লে যাওয়ার আগতে শেষবার হয় সাইডুল মানে এই কথাটো এই মানে একটা কথা আগতে কোথাও যে মানে ইউ সি সি যদি যদি প্রগ্রেসিভ কথা সেই প্রগ্রেসিভ কথা খেলে আমি সদায় ওয়েলকাম করব আর দ্বিতীয় কথাটি হল এই বিষয়টা আমি এনেকে আলোচনা করা তো উচিত নয় বা রিয়েকশনবি আমি এনেকে দিয়াও তো উচিত নয় যে ইউ সি সি ইজ এগেনস্ট দ্য মুসলিম এনেকা কথা এটা হব নয় প্রথম কথা কারণ গোটেই ভারত আমি যদি ব্রিটিশের দিনের পর লক্ষ্য করো কেবাখনো মেরেজ এক কেবাখনো ডাইভোর্স এক কেবাখনো প্রপার্টি সাকসেশন এক এনেকা কিছু এক্ট আছে আর প্রত্যেক একটার আগত হিন্দু বা মুসলিম নামটা লগাই থাকা আছে আর আনকি গোয়ার নামত এখন নিজাকে সিভিল এখন এক্ট আছে এনেকা পরিপ্রেক্ষিত আমার যদি সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থা করবাত কেউ চ্যালেঞ্জ এটা হয় কারণ আমি এই এই বিষয়ত কেউ আমি অধ্যয়ন করে গম পাও আনকি সুপ্রিম কোর্টত এই বিষয়টি বিভিন্ন সময় গেছে এই এনেকা বিষয়বিল গতি এই কথাবিল পেলায় যদি একটা প্রগ্রেসিভ চিন্তা চর্চা করে পেলাই একটা ইউনিফর্ম ব্যবস্থা এটা করে এই বেয়া কথা নয় কিন্তু একই সময়তে মানে একটা কথাই কো যে এই যে ধরক অল্প আগতে এটা এনেকা কিনা বিষয় আহিব পারে নাকি কেউ বা যেকটা বিষয়ে মানুষের পার্সোনাল কথা হাত দিব পারে এটা বহু বিবাহ নিচিনা বিষয়টি তার বিরোধ করার একবারে এশ শতাংশ যুক্তি আছে একে সময়তে কেনবা তাত হয়তো কিনা এটা এনেকা বিষয় থাকবে এনেকা এনেকা ক্ষেত্রে বহু বিবাহ হয়তো মানি লোক পারে এনেকা বিষয়টি কেউ ইনক্লুড হওয়ার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু মানে মূল মূল কথা তো মানে এনেকা কোনো কারণতে মানুষের পার্সোনাল কথাটুত কোনো কারণতে যাতে হেরি মানে এনক্রোচমেন্ট নয় এটা এক নম্বর কথা দ্বিতীয় কথাটা অল্প আগতে আপনি যে কথা কলে লিভ ইন রিলেশনশিপ এই বিষয়টি আমি কেউ এনেকে লোক নাকি যে আমার যা 
ভারতের নাগরিক আছে আমি নাগরিক যদি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি বা ইন্টেলেকচুয়াল কেপেবিলিটি আর আমার চরিত্রগত দিক তাক লোক আমি কবার বেশিকে আমি অলপমান সচেতন হয়েছি নাকি যে এই মানুষখিন এই ধরনের ব্যবস্থা এটা লো পেলায় যদি আমি করে দিয়া নয় তো লিভ ইন রিলেশনের নিচিনা বিষয়টু আমার সামাজিক পরিবেশ বিনষ্ট করবো এনে কথা আহ পারে নাকি কারণ মানে ভাবো যে এগারী ব্যক্তি কারত থাকি কালত নাথাকি এনেকা বিষয়টু গণতান্ত্রিক এখন দেশত বা আমার ভারতীয় ব্যবস্থা বিধি ব্যবস্থা এই বিষয়টু লো পেলায় কোনো আইনগতভাবে কোনে কাক পছন্দ করব কোনে কাক ভাল পাব কোনে কাক বেয়া পাব এই আমি একটা এবসলুট ডেমোক্রেসি রুল অফ ল ইয়াত যদি দুজন পুরুষ একটা থাকবো দুগী নারী একটা থাকি পুরুষ মহিলাও একটা থাকি সরকার কে যে কোনো বা লিভ ইন যদি থাকে যখন মানে উত্তরাখণ্ড যদি রুল চাইছো যে যদি একটা লিভ ইন থাকে দে হ্যাভ টু রেজিস্টার্ড মানে লিভ ইন টু ওয়ান মান্থসর ভিতর রেজিস্টার করবো মানে কি হয় বহুতে লিভ ইন করে করার পাছত সেপারেশন হয় পাছত এক জায়গাতে সমাজত হয় হিন্দু মুসলমান এঙ্গলত নই পেলায় আজ ঝাড়খণ্ডর যে সমাজ ব্যবস্থা আজ যদি উত্তর প্রদেশ দলিত সকল জীবনধারা এই জীবনধারার পরিচয় যদি এই আইনখানে যদি উন্নীত করে আর যদি সমবিকাশের মুসলিম বা এটা পর্যায়ে যদি এনেকে কথা আক্রমণ আপনি গোটেকেজনে আপনার কে যে বহুবিবাহ যে কনসেপ্ট বা বহুবিবাহ যা 
অকল মুসলমান নহয় বিভিন্ন ধর্মালম্বী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মানুহ বহু বিবাহ করে এই কথাটো ক্লিয়ার হৈছে আপোনালোক কৈছে হয় না কোনো ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য আজি অপৰাধ কক যি কোনো ধৰণৰ কথা কক কোনোবা এখন সমাজত কম বেছি হ'ব পাৰে এটো কনফাৰ্ম কৰিব ধৰ্মবিলা হ'ব পাৰে কোটেবা জিওগ্ৰাফিক এৰিয়া হিচাপে হ'ব পাৰে আজি আজি মোৰ এজন বিদায়ক বন্ধু কৈছিল যে অরুণাচলৰ তেখেতৰ পৰিচিত এজন বিদায়ক তেখেতৰ 16 জনী স্ত্রী আছে खतर नम्बर तक भाई आज क्या और एजन क्या चिंता कर आज कैसे तो अरुणाचल तेने षोल्ल जनी अरुणाचल बोधय क्या प्रातन चीफ मिनिस्टर आज तीन जन या कई जनी तहतर स्त्री आज तो बहुत ढेर आस अरुणाचल अक बजेपी शासित राज्य हम मैं नजानो विधायक जो बजेपी दल ना कौन दल सो मैं नजानो कई दिन आगत कार्बि आंगलंग आलोचना इ एम एजन आखिरी तहते दु तीन जनी स्त्री लो तो कजिए मैं टीवी चाहूँ सीज मुसलमान नए तो ये कथ क्लियर से बहु विवाह यह अक मुसलमान ना बदनाम मुसलमान दिले सब मजते ही बेमार तो आए कि मैं आगत कह गई इसलम एनकारेज कर ना इतना मैं आज यू देखी जी इ सी जी की आनब यह कथ स्पष्ट न उत्तराखंड आनी से तक किसान बस्तु आम लाइन आज आलोचना करेटे फलो कर आनब मैं आको कैसा यू इू सी नब यू पार्टलि क्या तहत आनब सम्मुखत इलेक्शन यू टार्गेट लो आनब जो बहु विवाह मुख्यमंत्री बहुत दिन पर कह आसे बहु विवाह पलिगेमी बहु विवाह बंद कर मैं लक्ष्य कर ठीक है बहु विवाह बंद कर कारण आनी क्या आनब आको जी लिव इन रिलेशन कम कैसो जी मैं आगत कैसो जी क्यों पसंद नक कर्मवलम्बी मानु कि बस्तु तो सामाजिक मानने बेदर निचिन भावे लिव इन रिलेशन तो कसंद नक कहो मैं भाव का हेटो ला छी स्वीकृति मन खुली निदे बेहद पाए सकते और इसलाम तो हेटो इलिगेल और यू एलाउ ना ये मैं आगत कैसो तो ये तो एफाले आनी बहु विवाह बंद कर आनफाले जी जी धर्मवलम्बी मानुर कारण बहु विवाह ना अलग घूरा पकड़ बहु विवाह रास्ता खुली आज निकी लिव इन रिलेशन रेजिस्ट्रेशन क्लीजी कब मैं कथा कैसो लिव इन रिलेशन केजिस्ट्रेशन क्या कैसे रेजिस्ट्रेशन एटी सब रेजिस्टर ऊर से जाओ थाना हमको कर्म ठाई हक निका वि मुसलमान हिंदू सकर मजदे कजी आपलोद कोर्ट जाए एक कथा कोर्ट हक थाना हक सब रेजिस्टर ऊर हक रेजिस्ट्रेशन तो हल इसलम आज दो प्राप्त बयस्क मानू सी हम लगे मजदूर विवाह हल एक कथा तो मैं सी ये सी और तक किस दुआ आस हिंदू सकर हाथ फेर और क्या क्या नियम नीति बेलेग बेलेग धर्म आस देट इज कल निका हेटे विवाह लिव इन रिलेशन जो रेजिस्ट्रेशन कर लगे आल्टिमेटली रेजिस्ट्रेशन कर सम्मुख दो मानू थक जनक जो आपुनी विटनेस बनाय दे रेजिस्ट्रेशन तो कराई लय लिव इन रिलेशन एटा मुम्बई टाउन में करिल एटा दिल्लीत करिल कोनोबा जन आही गुवाहाटीत करिल एटा एजन मानु हे तीनी जगात लिव इन रिलेशन करी मस्तित आसे जेतु हिंदू धर्म तेतु अलाउ नासिल अन्य धर्मत बहु बिबे अलाउ नासिल एतिया बहु बिबे फाले बन्द करी आन फाले केबाटा केबे लिव इन रिलेशन रेजिस्ट्रेशन करी आही हुजुक तो दिया एतु समाज तो आरो दूर लयके आरो बयार आसे मोय लिव इन रिलेशन किबाटा करी आसे नेकी एरी तो आन फाले तले सोआ नाय ना लिव इन रिलेशन आन फाले सोआ नाय किने एता गोटे आपन पान सावो लीगल स्त्री न मालिकपत्ति मालिक हम कि हिंदू मेरेज एक्ट मेरेज नेट टूगेडार 
আর তেও যেটা ভাড়া ঘরলে যেটা ভাড়া বিচারি যায় ভাড়া ঘর গে পেলে তেও কয় যে আমি একটা আপনি বিয়া তো কেতবা মেরেজ সার্টিফিকেট নিবিচারে কিছু লিভ ইন রিলেশন হলে এটু রেজিস্টার করা তো দরকার যদি অলরেডি প্রগমিন রাজিত ডাঙরে কোয়ার দরে মানে এটু কি হয়েছে থানা তো রেজিস্টার হবো পারে এই মানে রুলটো কিন্তু থানা তো রেজিস্টার করা তো এই কারণে দরকার হয়েছে এই আইনগতভাবে দরকার হয়েছে ভবিষ্যৎ আপনি যেটা কে রফিকুল ইসলাম ডাঙরিয়া যে লিভ ইন রিলেশন তো বম্বে করব ক্যালকাটাত করব চাও যদি বদমাস বদমাসে আজি এই তালাকর যদি রুল আছে আপনার তো কোরআন তো কোয়া আপনি যে কোরআন কথা কে হিন্দু ডাইভোর্স আছে আর আপনি যদি কেউ নয় আপনি লিগেলি এগারী ওয়াইফক যদি বিয়া পাতার পাশে ডাইভোর্স দিলে লিগেলি ডাইভোর্স পাছ আপনি ইউ কেন মেরি তার তো একটু প্রবলেম নাই মুসলমান এটা ঘটনা মূল হিসাব মানে মানে আমার সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন আমি কিছু কথা তাত সুপ্রিম কোর্টে কোয়াতক ওপর তো কব নয় সুপ্রিম কোর্টে প্রথম এটা কথা কে যে এজন পুরুষ বা এগারী মহিলা একটা এটা ঘর এটা কোথাও থাকা মানে মাজত শারীরিক বা যৌনতা সম্পর্কীয় সম্পর্ক হয়েছে বলে কোনো কথা নাই এক্সাক্টলি বুঝে নাই দুই নম্বর কথাটা হল যে দুইজনে একটা থাকার পাছত বিবাহ নামের ইনস্টিটিউট যে অধিকার বা অন্যান্য থাকে সেইখানে তেওঁলোকে ভোগ করব নকরে আনকি তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম হলে কি হব সেই সন্তানে কিনা সন্মতি পাব না পায় কিনা ক্লেইম করবেন পায় না সুপ্রিম কোর্টে খুব বিতংভাবে কে আর সুপ্রিম কোর্টে আসলাম ডিসকারেজ করেছে কিন্তু কেতিয়াবা এজন পুরুষ আর মহিলাই একটা কোনো ধরনের বেয়া ইন্টেনশন নোহাকে কোনো ধরনের অসৎ কার্য নকরাকে একটা থাকি যাতে হারাশাস্তি নহয় আর দুই নম্বর কথা কেতিয়াবা একটা থাকি ভালকে আমি থাকিম বলে কে তার কোনোবা এজন হত্যা বিশ্বাসঘাতকতা এনেকা ধরনের কথা হবো পে সেই সুরক্ষাটোর কথা সুপ্রিম কোর্টে খুব ভালকে ডিফাইন করেছে এই বিষয়টা কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে এই কথাটা এনকারেজ করা নাই আর সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু এনকারেজ করা নাই রাজ্য এখনের কাইলে এক তারিখ আনলেও কাইলে সুপ্রিম কোর্টে আঁতরাই দিব গতি মানে ভাবো যে আজি উত্তরাখণ্ডে হোক বা কাইলে অসমতো হোক সুপ্রিম কোর্টে কোয়ার ওপর গিয়ে কিনা করবো কেউ না যায় কেউ না যায় আর নয় কারণ সুপ্রিম কোর্টের কাইলে বর্তমান ডেমোক্রেসিরেস্ট সর সন্তান জন্ম দিবলে আনকি এনকারেজ করেছে কি কারণে করেছে যে কথাটা হল আমার দেশ এক তারিখ থাকিল বলে আজি আন্দামানত আমার জারুয়া সকল আছে মানুষ মানুষ আমার দেশ সমান থাকে কে বলে কাইলে আমি বিয়া রেজিস্টার করবলে দিব নিকলক আমি চুবলে যাব দিব নো আমার কনস্টিটিউশনে কিছু মানুষ স্পেশিয়াল প্রভিজন দিছে সেইটো স্পেশিয়াল প্রভিজন কনস্টিটিউশনে যাক দিয়েছে তো কারণে থাকি লাগবে এটা আমি কলো বলে কাইলে জারুয়া সকল কম যে হাজবেন্ড ওয়াইফ একটা থাকিব আহি মেজি রেজিস্টার রেজিস্টার করবো লাগবে ভারতের মানুষ হিউম্যান বিং কিন্তু একটা এবরজিন বা বরুণি একটা নিগোষ্ঠীয় কমিউনিটি বা পিছপরা বা জনজাতীয় বলে আপনাকে একটা কথা কোথাও মাটি কি আটসত্তর হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার পপুলেশন কি সাড়ে তিন কোটি অরুণাচল আশি হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার আমার দুই হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার বেশি অরুণাচল পপুলেশন কি মানে কথা হল যে আমি ফার্টিলিটি লেট হিসাব করতে কত কেন হিসাব করি এটা এক সমান ভূখণ্ড আজির তারিখ আমার 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 ঢিং সমষ্টির পপুলেশন কি ডিমা হাসাও এখন বিশাল জেলা যদি পপুলেশন কন্ট্রোল করবেন ট্রাইবেল অবগত নয়োস্টিটার হয়ে গেল আড়াই লাখ আর পপুলেশন হয়ে গেল পাঁচ লাখ গোটে ডিমা হাসাও জেলা ভোটার হয়ে গেল দুই লাখ 
দুই লাখ নয় এক লাখ আশি হাজার ইমান ভোটার আপনি চাওক ডিমা হাসাও পপুলেশন ডিমা হাসাও জিওগ্রাফি তো চাও আর মূল সমষ্টি তো সেখানে নয় এটা এই জায়গা লোক পেলাই ডিমান আজি মানে ট্রাইবেল কমিউনিটিত মানে একটা তোলকর ধর লড় ছালীর ক্ষেত্রে এটা যে গভর্নমেন্টে যে রুল লোক যে ট্রাইবেল চারিটা লড় ছালী হলেও ট্রাইবেলে কালি হেখন পাব আপনার রেশন কার্ডর সুবিধা পাব বা বেলে যিনি সুবিধা সরকারি সা সুবিধা পাব সেইখানে ক্ষেত্রে জেনারেলের ক্ষেত্রে করা নাই তো হিন্দু সকলের ক্ষেত্রেও করা নাই আজি বেলে জায়গা তো মুসলমান সকলের ক্ষেত্রে তো করা নাই সেই কারণে মানে এটা জায়গা লো বিশেষ হয়ে যাব ধরা জনজাতির কারণে বিশেষ প্রভিজন ভারত থাকিব বিশ্বের বেলে দেশতো আছে আর এটা যে আপনার সমিতি পাঁচ লাখ ভোটার পাঁচ লাখ জনসংখ্যা প্রায় আপনার সমিতির দুগুণহে মিজোরামত তার জনগোষ্ঠীর কারণে এই কথাটা এনকারেজ নক যে মিজো সকল বহু বিবাহের অনুমতি দিয়া হোক বেশি সন্তান জন্ম দিয়ার অনুমতি দিয়া হোক কিন্তু কেবা কনস্টিটিউশনে বিশেষ প্রভিজন কারবার কারণে রাখিছে সে যদি মাইনরিটির কারণেও রাখিছে যদি ই আইন আর সামাজিক বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করা নাই তেহলে সংখ্যালঘুর অধিকার সংখ্যালঘুয়ে জনজাতি অনুসূচিত জনজাতি অধিকার ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মোর পয়েন্ট অফ ভিউটো এনেকা যে এখেতে কে যে ইসলামত বহু বিবাহের ক্ষেত্রে কিনা কিনে প্রভিজনাল কন্ডিশনাল এগ্রিমেন্ট আছে যে পার মানে একই সময়তে এখেত কথা কথা কব খুঁজছো মানে ইসলামিক পন্ডিত নয় কিন্তু মানে ইসলামত যে অধ্যয়ন করছো তার এক সেই যে কথা আছে সেই কোরআনের সেই বাক্য শেষের বলে এটা কথা আছে যে তোমালে সেইখিন নয়া ন্যায় প্রতি তোমালে পত্নী সকল ন্যায় করব নয়া কোরআনে কই দিছে নয়া তার মানে একটা কোরআনে এই কে যে যদি তুমি জাস্টিস করিব নোৱাৰা তেতিয়া হলে নকৰিবা শেষত একেনে কি আপুনি চাবো আপুনি পইচা হেই বস্তু আছে যে তোমালে নোৱাৰা আমি ডিপলি আমি কুৰানৰ বেখালে না যাও আমি মানে কুৰানৰ কথা না 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 তুমি বেখাল হ'ব ফলো কিমান জনে কৰে তেওঁলোকে গন্থে এনেবা পাৰিলে কোনোবা পাৰিলে মোৰ এক্সপার্ট হকলে প্ৰফেটে পাৰিছিল তেখেতে কৈছে এক্সপার্ট নহয় মোৰ পইন্ট অফ আমাৰ কোনোবা পাৰিছিল তেখেতে কৈছিল নহয় তাৰ এটা ৰিলিজিয়াস এটা বিষয়ত আমি ধৰ্মই ব্যাখ্যা কৰা উচিত নহয় ধৰ্মই যি হ'ব আজর হলে মোক বেলে বুঝি মোট ইন্টারপ্রিটেশন তো হল করানে যে কথা কে বহু বিবাহ করব নয়া পর্যায় তো ইতিমধ্যে ইসলাম কথা তো কে আর সেই বিষয়টা যদি মানে ভাবো ইউ সি সি রিফ্লেক্ট হয় তেহলে ইয়ার ওয়েলকাম স্টেপ ফার্স্ট কথা দ্বিতীয় কথা তো এনেকা যে ট্রাইবেল সকল মাজত ইতিমধ্যে এটা ফ্রিজিডিটি আছে জনসংখ্যার ফার্টিলিটি কম এনেকা বিষয়বিল আলোচনা হয়েছে হোক বা নক তখনও সুবিধা তো দিছে বলিয়ে মুসলমানকও সুবিধা দিব লাগে হিন্দুকও সুবিধা দিব লাগে এই কথা তো মানে এগ্রি নক এই কারণে যে ইতিমধ্যে ওভার ক্রাউডেড হওয়া নোয়া বেলে কথা মানুবিল মানুহর এই মুসলমান হোক বা আমার যে নর্মেল কমিউনিটি জেনারেল কমিউনিটি এই কমিউনিটির জনসংখ্যার যে পেটার্ন সেই পেটার্নটো পরিয়ালবিল ক্ষেত্রে বহু সময় ইতিমধ্যে এটা বজার নিচিন অবস্থা হয়েছে আমি বিভিন্ন সময় দেখি আজি আমার আগর প্রজন্মটুয়ে বা আমার তার আগর প্রজন্মটুয়ে ছয় সাতটা নর লড়া ছিল জন্ম দিয়া তো এটা নর্মেল কথা আসিল এটা মানুষ শিক্ষিত হয়েছে লাই লাই কথাবিল চেঞ্জ হয়েছে আর সেই বস্তু যদি ইউ সি সি রিফ্লেক্ট হয় যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টা দুটালেক সীমা সীমাবদ্ধ হব লাগিব একসেপ্ট ট্রাইবেল এই কথাটা মানে আপত্তি করবা নাই মানে খালি এটা কথাই কে আসো যে কারো মানে ব্যক্তিগত জীবন আর যে ধর্মীয় চর্চা সে আগা দব না জনজাতীয় সমাজ ব্যবস্থা আগা দব না একে সময়তে আমি এটা এজন মানুষ কোনোবা কলিতা লিখব আর কোনোবা বেগম লিখব বা কোনোবা বেলে লিখব আর সেই বিষয়টা লোক কোর্টত যেটা যাব তার সাথে কোনো এগারী বিচারকে বিষয়টা যাতে ধর্মীয় বিভিন্ন আইনের লগত আউতা আনি পেলায় চিন্তা চর্চা করব না এটা ব্যবস্থা হওয়াটো মো ওয়েলকাম স্টেপ খালি খালি আইন বা আইন যিয়ে নানক কথা তো হবেন ই আইন আর সামাজিক বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করেছে না যদি আইন আর সামাজিক বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করলে যিকোনো জাতি জনগোষ্ঠী বা এইটাই ঘটনা সামাজিক বিশৃঙ্খলা আর অপরাধ তো সকরে অপরাধ বহু বিবাহ কোনো ক্ষেত্রতে আইনত নাই বহু বিবাহ তো ট্রাইবেলেও করবেন 
হিন্দু করব না মুসলমানও করব না কিন্তু জনসংখ্যার ক্ষেত্রে যদি ট্রাইবেলের ক্ষেত্রে যদি আপনার রেস্ট্রিকশন নাই বাচ্চার কারণে তিনটা বা চারিটা লোক এই করেছে টেম্পোরি ধর এটা ট্রাইবেলর জনসংখ্যা কম আছে কেন সরকারে ভাবিছে যে আজির ডেটত ট্রাইবেল সকল জনসংখ্যা বহাব দিও কিন্তু যেটা ট্রাইবেল এটা সময় আহিব যেটা ভাবিব যে এই সময় ট্রাইবেল সকল জনসংখ্যা বহুত বৃদ্ধি পাইছে জনসংখ্যা করবেন এই সরকারের রুল সেইদিনা সরকারের রুল তো প্রমোটন করবো যে আজির পর ট্রাইবেল সকলে দুটার উপর ট্রাইবেল ক্ষেত্রে বাচ্চার জনসংখ্যা যে কথা কে তিনটা বা চারিটা এই সাময়িক এই সাময়িক এটা ভাবিছে ট্রাইবেল জনসংখ্যা কম আছে ট্রাইবেল সকল ঠিক আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমার আপত্তি নাই আমি সরকারি আসনি দিছো যদিনাখন দেখা যাব যে ট্রাইবেল সকল জনসংখ্যা একটা হয়েছে জনসংখ্যা যথেষ্ট হয়েছে সেইদিনা সরকার আক নীতি সলনি করবেন সেখানে এইটু লো পেলে মনে নাভাবো কিন্তু এই ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মর কারণে আমার তালাক তিন তালাক জাতীয় বহু বিবাহ জাতীয় এই আইন সমূহ সমাজের পর আতর লাগে এই আইন সমূহে শিক্ষিত জনসাধারণ শিক্ষিত যুবক যুবতীক ভবিষ্যতে নিজের নিরাপত্তা সামাজিক সুরক্ষা প্রত্যেকজন প্রাইভেট খাটত সংরক্ষণ আমি এটা চৌ বিরোধী লোক বিরোধী পিছন উভতি আহিম চর্চা বাতৰি সাধাৰণ ষ্টীল এনে কই পৰে মাইথন ষ্টীল এনে কই পৰে ধম কই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে উত্তৰ অসমৰ দুটা কৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্প প্রধানমন্ত্রীগিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করলে বিশ্বনাথ চারিআলির গহপুর চারিলেন যুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চৈধশ একানব্বই কোটি টাকার নির্মাণ করা হয়েছে এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চা একটা কার্যসূচীতে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করলে দোলাবারীর বপা জামুগুড়ি চারিলেন যুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ দোলাবারীরপরা জামুগুড়ি হাটলে পাঁচশ বিয়ানব্বই কোটি টাকার নির্মাণ করা এই যে চারিলেনযুক্ত পথ সেয়া উদ্বোধন করার চৌদ্দশ উনষাঠি কোটি টাকা ব্যয়রে বিশ্বনাথ চারিআলিরপরা গহপুর যে নির্মাণ করা হয়েছে চারিলেনযুক্ত পথ তারও শুভ উদ্বোধন করব আজির এই বিশেষ দিনট শোণিতপুরবাসী স্বাভাবিকতা উৎফুল্লিত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে পাঁচশ বিরানব্বই কোটি টাকার নির্মাণ করা এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চাই পূর্ব দেড় ঘন্টার যাত্রাপথ প্রায় পনেরো মিনিটল হ্রাস করলে এই দুটা প্রকল্প উৎফুল্লিত করে তুলেছে তেজপুর তথা শোণিতপুরের সমগ্র উত্তর তেজপুরের হেমন্ত কুমার নাথর প্রতিবেদন নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট প্রধানমন্ত্রীর আগমনে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করলে উত্তর দুটা কৈ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীগিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করলে বিশ্বনাথ চারিআলির গহপুর চারিলেন যুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চৈধশ একানব্বই কোটি টাকার নির্মাণ করা হয়েছে এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চা একটা কার্যসূচীতে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করলে দোলাবারীর বপা জামুগুড়ি চারিলেন যুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ তেজপুর দোলাবারীরপরা জামুগুড়ি হাটলে পাঁচশ বিয়ানব্বই কোটি টাকার নির্মাণ করা এই যে চারিলেনযুক্ত পথ সেয়া উদ্বোধন করার চৌদ্দশ উনষাঠি কোটি টাকা ব্যয়রে বিশ্বনাথ চারিআলির গহপুর যে নির্মাণ করা হয়েছে চারিলেনযুক্ত পথ তারও শুভ উদ্বোধন করব আজির এই বিশেষ দিনট শোণিতপুরবাসী স্বাভাবিকতা উৎফুল্লিত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে পাঁচশ বিরানব্বই কোটি টাকার নির্মাণ করা এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চাই পূর্ব দেড় ঘন্টার যাত্রাপথ প্রায় পনেরো মিনিটল হ্রাস করলে এই দুটা প্রকল্প উৎফুল্লিত করে তুলেছে তেজপুর তথা শোণিতপুরের সমগ্র উত্তর তেজপুরের হেমন্ত কুমার নাথর প্রতিবেদন নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট নির্বাচনের সাজু 
শাসকীয় বিজেপি দেওবারে খানাপাড়াত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে এইখান বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ করে উত্তর পূবত বজালে নির্বাচনী রণশিঙা এই নির্বাচনী রঙশিঙা বজোয়ার পিছতে নতুন দিল্লীত শাসকীয় বিজেপিয়ে আয়োজন করেছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত দলটির এক সম্মিলন উত্তর আর ওঠর ফেব্রুয়ারীত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হব বিজেপির রাষ্ট্রীয় সম্মিলন এই রাষ্ট্রীয় সম্মিলনত উপস্থিত থাকিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার পর আরম্ভ করে সকল মন্ত্রী দলের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব দলীয় সূত্রে সদরি করা মতে দলের মুখ্য কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত হবলগা এই সম্মিলনের এদিন পূর্বে বিজেপির রাষ্ট্রীয় বিষয়ববীয়ার বৈঠকের দিন ধার্য করা হয়েছে এই সম্মিলন সাধারণ সম্পাদক কোষর আহ্বায়ক সকল মর্চা পৌর নিগম পৌরসভা নগর পঞ্চায়েত জেলা পঞ্চায়েতর সভাপতি সকল আমন্ত্রণ জানা হয়েছে রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহক রাষ্ট্রীয় পরিষদের বিষয়ববিয়া সমগ্র দেশের জেলা সভাপতি জেলা প্রভারী লোকসভার দায়িত্বত ক্লাস্টার ভারপ্রাপ্ত লোকসভার আহ্বায়ক লোকসভা সম্প্রসারণকারী অনুশাসন সমিতি বিত্ত সমিতি রাজ্যের মুখ্য মুখপাত্র মিডিয়া সেলর আহ্বায়ককে ধরে বিভিন্ন পর্যায়ের আই টি সেলর বিষয়াসকলকও দুদিনিয়া অধিবেশনলে আমন্ত্রণ জানা হয়েছে মুঠতে এটা সাজু শাসকীয় বিজেপি ইপিনে লোকসভা নির্বাচনের চলিত মাহতে বিজেপিয়ে প্রকাশ করব প্রথম প্রার্থীর তালিকা এই তালিকাত প্রায় দুশজন প্রার্থীর নাম সন্নিবিষ্ট হব বিরতির পিছন উভতি আছো চর্চা করে আসো ইউনিফর্ম সিভিল কোড আর বহু বিবাহ নিষিদ্ধকরণ বিধেয়ক দশ তারিখে কেবিনেটত অনুমোদন জানাব দশ তারিখের দিনাই বা তার এদিন দুদিনের ভিতরতে বিধানসভাত উপস্থাপন করার সম্ভাবনা সরকারে ইয়ার পথ মুি করেছে চর্চা করে আসো সামরার সময় হয়েছে কিন্তু শেষ মন্তব্য লম মানে চাই দিল মানে মানে আকো কো যে আমার যে সসিয়াল এথিক্স আমার যে সোসাইটির যে আমার মূল্যবোধ সেই মূল্যবোধের আমার যে ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্স বা আমার যে মানে মরাল কনভিকশনের আমার বিভিন্ন সময় আমি যা এবসলিট যে ফ্রিডম এই একটা কনফ্লিক্ট হয় এটা মানে এবসলিট ফ্রিডম আর এথিক্সর মাজ যদি সমন্বয় করে পেলায় কথা যদি আগবাই নিয়া হয় তো কথা বেলে কিন্তু মানে ভাবা সুপ্রিম কোর্টে ভাবা বেলে হয় সুপ্রিম কোর্টে এবসলিট ফ্রিডম একটা ভার্ডিক দিয়ে আর আজি 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 আপনি মডার্ন এই কালচারটির সময় আপনি মানে ভাবো এবসলিট কালচারের ফলে এবসলিট ডেমোক্রেসির ফলে যাওয়াটাই ভাল এই কারণে ভাল বলে কোয়াগা আপনি মানে বন্ধু আর আর এনেকা আপনি দেখি বহুত বন্ধু বন্ধুর মাজ বিভিন্ন ধরনের ঘটনা হয়েছে হয়েছে বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা হয়েছে তার মানে বন্ধুত্ব আর রেজিস্ট্রেশন করব এনেকা বিষয় এটা আসবেন নাকি তে কথা নয় মানে ভাবো পার্সোনাল চয়েস এই বিষয়ক লো পেলায় সুপ্রিম কোর্টে অত্যন্ত কনসার্ন মানুষ পার্সোনাল চয়েসের উপর বা লিবার্টির উপর বিভিন্ন সময় যেটা আক্রমণ হয়েছে আনকি আনকি এই যা এনেকা বিষয়বিলা যে আছে আপনার যে কিছুদিন আগত সমলঙ্গিক বিবাহ এনেকা বিষয়বিলা তো সুপ্রিম কোর্টের যে ইন্টেনশন সে অলপন ওয়েস্টার্ন গতি এই ওয়েস্টার্ন সুপ্রিম কোর্ট এবসলিট ফ্রিডম বিচার আর আমার সমাজখানে বিচার একটা মূল্যবোধ গতি ভারতীয় মূল্যবোধ আর আমি যে এক্সিট করে করে লাই লাই যে আমি ওয়েস্টার্ন মূল্যবোধের ফলে আমি গতি করে আসো এর মধ্যে তো একটা কনফ্লিক্ট হবই আর রেলিগেশন পিরিয়ড এটা হয়তো আবার এনেকা পরিবেশ পরিবেশত এই সুপ্রিম কোর্ট নালে নিজে ভাল মানুষ এই সময়খিনি অত্যন্ত অত্যন্ত একটা ক্রিটিক্যাল টাইম আর এইখিন সময় সরকারে কেন এই বস্তু টেকেল করে এটা গুরুত্বপূর্ণ হবো আমি লক্ষ্য রাখি সরকার সমস্যাটা টেকেল করার এই মুহূর্ত সরকার আর বিরোধীক ভোট লাগে ভোট লাগে ভোটের হিসাব ফ্রিডম উইথ রিলিজন ভারতের যদি কালচার আপনি হিন্দু ধর্ম কক বুদ্ধিস্ট কক মুসলমান কক শিখ জেন ভারত পার্সি যি ধর্মাবলম্বী মানুষ আছে ধর্ম প্রতি অধিক বিশ্বাসী গতি ধার্মিকভাবেও বন্ধন থাকা বা বাইন্ডিং থাকা বহু দরকার গতি আমি একবারে ওয়েস্টার্নক ফলো করে আমার সেই সোশ্যাল লাইফট আমি শেষ করব না এনে ধরনের কোনো পদক্ষেপ আমি লোব না এটাও কথা বার্তা হয়েছে যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মাজ যদিও আমি আজি ইউ সি সির কথা আমি আলোচনা করছো আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা বিজেপি সরকারের তখন কোনো একটা জাতি জনগোষ্ঠীর টার্গেট হবেন মে নট বি মে বি 
কিন্তু হেটু হব না লাগে যেহেতু এই সব বেদি কিছুমান জিবিলা আছে সব ভারতবর্ষৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধর্মালম্বী মানুহৰ মাজতে আছে গতিকে আমি কাক টার্গেট কৰি কাক টার্গেট কৰি লাভ নাই এই জি জি জেনেকে চলি আছে ভারতবর্ষখন মানে ইউনিটি ইন ডাইভার্স এই ঠিক তেনেকে চলি চলিব দিলে ভাল গতিকে ইয়াতে ইউসিসি অলমোস্ট ইম্পসিবল ইউসিসি তেখেতকলে ইউনিফর্ম কৰিবই নোৱাৰে ইমান জাতি ধর্মালম্বী মানুহ আছে সকলো পার্সোনাল লজ আছে আৰু এই পার্সোনাল লজখিনি ভাৰতৰ সংবিধানে এলাউ কৰি থৈছে গতিকে মই ভাবো মানুহ যদি ফ্রিডমৰ লগে লগে আৰু এই এই যুগত মানে সাইন্স এণ্ড টেকনলজিৰ যুগত যদি আমাৰ নিজৰ নিজৰ ধর্মৰ ওপৰত যদি মানুহখিনি ভালদৰে বিশ্বাসী হৈ থাকে তেতিয়া হলে বহুত ধৰণৰ ব্যাধিৰ পৰা সামাজিক ব্যাধিৰ পৰা তেখেতকলে বাচিব পাৰিব আৰু তেনেকৈ থাকিব দিব লাগে সব ইউনিফর্ম সিভিল কোড ভারতবর্ষর আজি পরিপ্রেক আজি প্রেক্ষাপটত অতিকে জরুরি এখন আইন এই আইনখন প্রবর্তন হওয়া তো ভারতবর্ষ অতিকে দরকার আজি উত্তরাখণ্ডতো পাস হয়েছে এই আইনখন আর এই আইনখন পাস হওয়া অতিকার দরকার আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে এই আইনখন যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে লোসে আর ভৌগোলিক আর সামাজিক আর জাতিগতভাবে যে আমার রাজনৈতিকভাবে যিখিনি আমার জাতি জনগোষ্ঠীক সকলকে সামরি এই আইনখন ধুনিয়াকে আইনখন আহিব আইনখন যেহেতু অহা নাই আমি ডিসকাশন আজি আমি প্রি ডিসকাশন করে আসো আইনখন অহার পাশে আমি ডেফিনেটলি গম পাম বিধানসভার আইনখন উঠিব আমি চাম আইনখন আর আমি এটা কথাই ভাবো যে ভারতবর্ষর যুব প্রজন্মর কারণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মর কারণে নারী জাতির কারণে এক সুরক্ষিত সামাজিক ব্যবস্থা এটা হওয়াটো প্রয়োজনীয় কারণ ধর্মক ল কাবার জীবনক হেতালি খেলা তো অতিকে সকলতক বেয়া কথা আর প্রত্যেকে নিজের এক সামাজিক সুরক্ষা এটা পাওয়া দরকার এই আইনখনে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষর নবপ্রজন্মর মাজ মানে কেউ লিভ ইন রিলেশনক মানে হেরি নক সুপ্রিম কোর্টে কলেও লিভ ইন রিলেশন তো সদায় ডিসকারেজ করব আর সুপ্রিম কোর্টের কথাই হোক বা রাজ্যের কথাই হোক লিভ ইন রিলেশন ডিসকারেজ করব লাগে আর যুদ্ধ রিলেশন সচা অর্থ মানুষের সুরক্ষিত হব লাগে নারী জাতিয়ে হোক বা আপনার পুরুষেই হোক সামাজিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ভারতবর্ষত আমি একজন সনাতন ধর্মীলম্বী লোক আমার ভারতবর্ষর একটা নিজের পরম্পরা আছে আমি ভারতবর্ষ জিয়াই থাকা প্রত্যেকজন ভারতীয় নাগরিকে আমার সামাজিক পরম্পরাক বজায় রাখি আমি এখন সুস্থ সমাজ এখন গড়ি তোলা দরকার হব যে ইউনিফর্ম সিভিল কোর্টে ভারতবর্ষ সুরক্ষা দিব আর সমাজ বিশৃঙ্খলতার পর ভারতবর্ষের প্রত্যেকজন ভবিষ্যৎ প্রজন্মক সুরক্ষিত করে বলে মানে ভাবো হয় আশা করছো বিষয়টি যথেষ্ট জটিল আর স্পর্শকাতর সরকারে এখন বিধেয়ক আনবলে বিচারি আর এই বিধেয়ক আনোতে সকল ব্যক্তি সকল স্টেক হোল্ডারে পরামর্শ সকল ব্যবস্থা চালি জারি চাই আনব আর এই মুহূর্তে কেনদরে বিধেয়ক আনে সেইটাই গুরুত্বপূর্ণ কথা গতি অপেক্ষা করি বিধেয়ক দুয়োখন আনবলে বহু বিবাহ বিরোধী আইন বিধেয়ক আর ইউনিফর্ম সিভিল কোড দুইখনে গতি এই দেবানী বিধি এই দুইখান বিধি অনার পাশে স্পষ্ট হব বিষয়ব কিন্তু সকল লোকরে ব্যক্তি স্বাধীনতা কতো খর্ব নোহাক এই বিষয়ট উপস্থাপন করলে সকলের মঙ্গলকর ধন্যবাদ জানাইছো সকলকে অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করার আর অনুষ্ঠানের বিদায় লোক সাধারণ